12 del mediodía con 27 minutos en la zona norte, en la ciudad de San Pedro Sula, se registra un fuerte accidente de tránsito. HCH Televisión Digital con la periodista Zuli Calix. Desde el lugar nos da más detalles de lo que ha ocurrido. Adelante, Zuli. Último momento. Así es, efectivamente, efectivamente, compañeras en los estudios, hacemos un llamado rápido a una ambulancia del 911 que se pueda trasladar hasta este sector. Observe usted. Aquí hay dos personas que todavía se encuentran al interior del vehículo, están llegando eh, algunos familiares ya para poder auxiliarlas y sacarlas porque son dos mujeres, un pequeño menor de edad que andará por algunos dos, tres añitos que ha, está, pues ha estallado en llanto en, en este fuerte accidente que se ha dado exactamente en el semáforo de la 15 calle, aquí en la intersección con el segundo anillo. El choque se ha dado con una patrulla policial. Y eh, al pegarle la patrulla pues a este vehículo turismo color verde, se vinieron a estrellar a este poste del de tendido eléctrico. Y como le digo, todavía no ha llegado pues una ambulancia para que pueda eh, tomarle los signos vitales a estas personas que lamentablemente, pues vean ustedes, al parecer tienen algunas lesiones leves. La dama que está en la parte trasera eh, tiene pues algunos golpes y todavía se encuentra bastante nerviosa, por lo que no te puede salir del de vehículo. Vamos a tratar de dialogar por aquí también con algunos miembros de la policía. Los daños que tiene la patrulla policial son bastante leves, solo es un golpe en uno de los costados, la peor parte se la ha llevado este vehículo de turismo. Vamos a ver si, como les digo, si podemos practicar por acá en la dama, eh, una de las damas, la que está aquí, eh, eh, con, que conducía el vehículo, se le puede observar que tiene una fractura aparente en una de sus piernas, por lo como les digo, hacemos el llamado rápidamente a los paramédicos que se puedan trasladar hasta este sector porque es necesario que puedan brindarle atención médica. Aquí hay uno de los paramédicos que, pero en, creo que le anda en una motocicleta, no sé si fue que se adelantó un poco y está tratando pues con unas cajas de cartón tratar de poder con estas entablillarle la pierna a esta dama. Eh, aquí en este sector hay cámaras de seguridad, vamos a ver si puedo practicar por aquí con uno de los miembros. ¿Tienen detalles ustedes, estimados, cómo ha ocurrido este accidente acá? No, señorita, ahorita no... Puede hablar con el encargado que está ahí al otro lado. Yo no estoy... Así es, bueno, vamos a ver si podemos hablar con el encargado. Lo que pasa es que los miembros de la policía que iban a bordo de esta patrulla, pues al parecer también ellos están un poco eh, nerviosos y no quieren brindar información, pero aquí viene eh, uno de los, un subinspector para ver si nos puede brindar algún detalle. Estimado, ¿puede, puede brindarnos algún detalle de el accidente? ¿Cómo ocurre? Escuchamos que ya viene la ambulancia, escuchamos que ya viene la ambulancia, son dos féminas, compañera. Son dos féminas que están al interior del de vehículo y ya viene una de la ambulancia. Hay un tráfico tremendo para poder llegar hasta este sector y hasta se ha tenido que venir en contravía. Ya llegando en este momento la ambulancia para poder hacer el traslado de estas dos féminas. Son dos damas, como le digo, una de ellas una aparente fractura en una de sus piernas. La otra todavía en la parte de trasera, pues todavía eh, ella no puede hablar, se encuentra en un estado nervioso bastante grave. ¿Usted venía con, con las damas aquí cuando fue la accidente? No, no, no. ¿La conoce a él? Sí, sí. ¿Hasta dónde se dirigían las muchachas? No, no sé, no sé. Bueno, eh, aquí como les digo han llegado algunos familiares, así que se procede en estos momentos al traslado. Junto a ella venía también un menor de edad, afortunadamente el niño salió ileso. Gracias a Dios el niño salió ileso, como les digo, toda la parte frontal de este vehículo tipo turismo quedó destruida al estrellarse contra este poste del tendido eléctrico. Accidente ocurrido exactamente en el semáforo de la 15 calle donde hace el cruce con el segundo anillo periférico. Terrible, accidentes. Hoy hemos dado cobertura a una gran cantidad de accidentes en este día. Eh, así que solamente será el llamado a los conductores a tomar todas las medidas de prevención. Ya en este momento los paramédicos eh, pues traen las diferentes eh, camillas para poder eh, hacer el traslado hasta un centro hospitalario de aquí del de norte del país. Esto es lo que ha ocurrido a esta hora del día, un accidente vial entre una patrulla policial eh, hasta ese momento pues no, no se ha podido brindar un diálogo a los miembros de la policía, quién habría tenido la culpa, pero aparentemente la patrulla parece que viene haciendo el cruce, pero como les digo, como aquí hay un semáforo, pues habría que ver también eh, cómo estaban las luces y en verde 
o en rojo. Así que lamentablemente este accidente vial, algunos daños aparentes, como le digo, eh, esta dama que va conduciendo en una de sus piernas eh, la fractura debido a que todo el hierro del vehículo se vino hacia la parte frontal, pues esta se le fracturó ya que le quedó atrapado con la parte baja del de timón y la otra dama en la parte trasera que debido al impacto pues eh, sufrió un fuerte golpe en su pecho y el menor que afortunadamente está ileso. Así que esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar. Seguimos con estas tomas y voy con ustedes hasta el estudio, compañeras.